Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana. Bueno, señores, aquí le damos entrada a la versión de Yelina más viral de este revolú del diablo que se ha convertido en un problema personal ya. Bueno. Expuesto en las redes sociales. Y antes de iniciar, yo quiero decir y que quede claro que antes de todo lo que está pasando si hubiese existido cinco pesos si hubiesen existido cinco pesos de de conciencia en la persona que vamos a hablar en la versión de ahora la de Yailin, quizá muchas cosas de estas no estuvieran pasando o hubiese quedado en un plano hasta legal, personal, o no se hubiese expuesto. Porque al final, aquí todo a quien le va a afectar al final, Conejo, Miley, es a la niña, Cataleya, en un futuro. Así Ocho es. años después, diez años después, el Revolu va a estar ahí, eso no lo borra nadie de las redes. Claro. Desde que tenga uso de razón. Nadie va a ver mata antes. <coughs> nadie va a borrar esto de las redes sociales en cinco años, seis años, ya los niños tienen la, la tecnología en la mano, Conejo. Ya lo sabe. Sí. Y van a buscar videos, fotos, y van a decir, mami, ¿por qué la gente dice esto de ti? Uh -huh. eh, ¿Por qué dicen esto? de mi papá, uh -huh. qué sé yo cuánto, entonces va a crear un problema ya mayor en base a todo esto. Esta es la versión de Jaylin. Usted no ha visto la de Anuel, vaya a ver la de Anuel, vaya a ver la de Tecachi, esta es la de Jaylin. Jaylin, en medio de Revolu Conejo, haciéndole una breve historia, es la protagonista principal que permitió dejar entrar a su vida a Tecachi Six Night, que todo el mundo sabe que era contrario de Anuel. Que viene con una intención, ah, que colaborar, que muchos regalos, que mucho mm. dinero. Y lo dije yo aquí, el, todo el dinero en la, en la vida no se coge, todo el dinero en el mundo no se toma. Todo lo cuarto no se coge. O sea, yo preferi preferiblemente, y yo sé que en un momento ella lo va, lo, va, lo va a valorar de esta manera, ella va a desear en un momento devolver todo el dinero y todo lo que te cachi le ha dado para tratar o, o quizás intentar no llegar al punto de vivir lo que está viviendo hoy. Lo no grande, sé si me entiendes. Sí, sí, lo grande es que ya después no es retroceso. Exacto. Ya cuando se pone así de manera pública es difícil. Uh -huh. Ahora, la versión de Jaylin. Jaylin, eh, en pleno proceso quirúrgico, permite de que te cache y suba una foto con Cataleya en los brazos. Ella misma la sube ¿Fue también. Ella? ¿Fue ella que la subió? Sí, ella, que la subió. Ella. ella sube esa foto con el historia, interés sí. de provocar a Noel AA. De provocar a Noel, que si es mal padre, que si es buen padre, que si viene, que si va, que si se queda. Eso no importa, porque cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace. Ahora, el hecho de tú provocar una situación de explosión, que se te explote en la cara, es muy delicado el ver cómo ella utilizó a su hija para poder llevar al papá de la niña a un, a un límite que ya hoy en día no se le puede dar para atrás lo que está pasando. Mira, lo que yo veo aquí primeramente es una premeditación malvada. ¿Por qué lo digo así? Porque eh, ella está premeditando junto a Tecachi, que tiene su agenda con ella aparte, porque la agenda de Tecachi es aparte con uh -huh. ella. Que es llegar, que es penetrar para joder al 9. Uh -huh. Entonces, pero la de ella es premeditada de manera malvada porque se filtraron la foto de ella. Eh, Ajá. Se pillan los dientes. Haciendo, <risa> a, a, haciendo la felación. Se filtra esto. ¿Qué, se, qué lo ven en la piscina? Ahora, ¿qué lo ven ahora, ahora subió una foto lamiéndole el cuello a Tecachi. Dándole la encuesta a Tecachi. Ay, no, es que todo, eso, todo eso fue con el objetivo de provocar a Noel AA. Eso no sucedió porque Anuel no se había. No había no se había no, 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 no había reaccionado. No, se había no reaccionó ni el Junte, ni el álbum, nada. Nada, no, nada de no, ellos. No le importaba eso. Eso no corrió a nada. Entonces, ella ya. Llega al punto más bajo que puede llegar una mujer para mí, que es utilizar tu hijo, tu hija. ¿Entiendes? Que ya es el último recurso, porque si Anuel no, no reaccionaba ahora, no iba a reaccionar nunca. ¿Entiendes? Uh -huh. Ese es el último recurso que una mujer debe de utilizar, señores, para pa, pa, pa tratar de, de, de encabronar a un hombre. ¿Entiendes? Uh -huh. Porque si ella tiene, si supuestamente ella fue maltratada, si eso fue verdad. Que ella debió de hacer desde un principio. Me someterlo a la someterlo justicia. Someterlo a la pero justicia. De pero en la versión de ella, porque vamos, vamos, vamos por el proceso, porque vamos para allá ahora para la parte donde ella acusa a Anuel de muchas cosas. En la versión de ella, ojo, en las primeras declaraciones, y producción por favor tiene ahí los, los capturas de Yailin, lo que dice Yailin subió lo amarillo. Ella acusa a Anuel, aparte de agredirla, 
de robarle. De robarle de que el dinero que estaba Oye, a nombre de ella, sí. Acusa a Noel de robarle dinero, de Ay. quitarle la ropa, de la quitarle prenda, la prenda, sí. de atropellarla. La, la que eso fue también lo que hizo Biuche este cachi. De que en Miami fue. Eh, atropellarla, que ya con cuatro meses de embarazo. Que ojo, si eso pasó así en la versión de Jaylin, que es esta, si pasó así, se puede entender de que a Noel. Quería que Jaylin perdiera la barriga. Sí, sí. sí porque él, él la estaba maltratando con el interés de que se diera una situación y de que perdiera la barriga. Eh, eso puede llegar hasta un punto de hasta intento de homicidio, loco. Señores, pero. Sí, es verdad. Pero yo siento que Anuel no es tan estúpido tampoco. Pero que Anuel... recuerde que es la versión de Jaylin. Sí, sí, sí. Pero yo lo que considero es que. Él no es tan estúpido para darle golpe embarazada sabiendo de que bueno, esos cargos le pueden venir Yo no venir estaba a él. ahí, yo no estaba ahí, yo puedo creer lo que ella dice y puedo creer lo que, ella, lo que Anuel dice. Usted tiene que sacar su conclusión usted. Sí. Ahora, eh, yo sí sé de que él ha tenido conducta agresiva hasta en un momento, está con la misma Carol G, que se han filtrado videos de él jamaqueando a Carol G, haciéndole la cara y dándole a Carol G en un momento, la jamaqueó. Y Carol con vergüenza, porque yo la vi en esa entrevista, respondió... Ay, sí. Se ve a Carol con vergüenza y en con ese su momento. dolor. De que no, que ese, más, ese hombre me respeta, que sé yo cuánto, que por aquí, que por allí, como para no, tú sabes, darle larga a eso. Para no ensuciar. Pero sí, eh, y ojo, que por eso le dije a todo el mundo y mucha gente que no, que eso es Carol G de, eh, apoyando a Noel. Mentira. Lo que Carol G publicó del Salmo 91 es lo que hoy en día nosotros aquí estamos viendo. Sí. Todos los palitos se le están cayendo a Noel encima. Ay, sí. Porque ella sabe lo que vivió ahí. Uh -huh. Ella sabe, eso dice que Carol G, dice que, como Isabel, que vino aquí a un comentario, dice que, eh, no, porque estoy apoyando a Noel. Sáquese de, la me, sáquese de la mente, a señores, que Carol G y Anuel vuelven. Esa gente no está en eso. Carol G no vuelve para allá. No, no. Sáquense eso de la mente. Ahora, en la versión de Jaylin, Anuel es un agresor, uh -huh. es un ladrón, uh -huh. es un desconsiderado, es un abusador. O sea, todas estas cosas que yo estoy diciendo son lo que ha dicho Jaylin. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice ahí esta historia, una de las que ya subió ahí. Eh, dice aquí, yo sí me río. Si eres un narcisista, dile al mundo, Emma, que me, golpea, me golpeabas embarazada. Nunca, nunca dije nada por la niña. Ahora, después de esto, que era lo que tú me estás diciendo ahorita... ¿Por qué tú decirlo en este momento? Claro, claro. porque si, si es verdad que es un narcisista y que, y que esto y lo otro, si, y si tú no ibas a tolerar eso desde de, de un principio, ¿por qué tú no vas y lo sometes? O sea, tú lo haces ahora con el propósito de qué? ¿Con qué propósito? Eh, de, la, de la otra cosa también que ella acusó a Noel de no ser responsable de la niña mira lo que dice aquí en este, en este post deja de ponerte los papeles de buen padre sigue sigue y voy a subir los mensajes yo embarazada pero de producción pero déjamelo ahí o sea que yo estoy medio ciego yo embarazada eh, cuando necesité dinero para la renta para los pampers eh, para todo lo de la niña Tú y tu gente me ignoraban. Gente con J, que hay que... Gente, gente con J dice, gente. Sí, que, que, gente. Que, que yo no sé realmente. Mal escrito, sí, señor. Sí, una, sí, una... Sí, sí, es que no tiene corrector ese teléfono. No, no, porque tú sabes que también se escribe rápido. Eso es falta de ortografía. Eh, eso es de, del libro Nacho para allá. Que eso yo... denota mucho la, la, Mira, la educación de una persona. Eh, otra de las cosas que ella subió también dice... Eh, yo tengo todas las pruebas aquí que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados cuando tú quieras subimos todo para que se muere el diablo cuatro veces. El diablo en el infierno ahora mismo está diciendo, ¡se murió el diablo! Sí. Pero aquí yo veo como incongruencia. Si te roban los cuartos y se llevaron todo. Exactamente. ¿Cómo diablo tú compraste tu no propia casa? Que, no, porque tú sabes que ella manejó un par de pesos ahí con, con la filmita que le dieron. Uh -huh. Hizo un par de temitas ahí con, con Chad. O sea, ella sí, pero ella, ahora. Sí, pero que eso fue ahora. Ella compró en la casa, fue ahora cuando la niña nació. Acuérdate que subió el apartamento. Y eso te lo financia. Eso no te lo dan tampoco. Dije que tú vas a tus cuartos juntos. Ella pudo hacer su lito, su par de cositas por ahí. Que no dudo, que no dudo que clavara su cuarto cuando no le daba. Que se lo decíamos aquí que lo hiciera. Que lo clavaba, que clavara su par de pesos, que tirara para pa la esquina, que no lo metiera en banco. Claro. Si no, que lo pusiera una funda negra abajo de la mata eh, de mango, eh. ya de, de Wanda. Ah, pues no abajo fue, el colchón. Pues no, eh. no, el colchón no, porque es fácil. Atrás <risa> no. de la mata de mango hay un blog. Y abajo el blog está la fundita negra ahí. <risa> Tú lo clavas ahí. Claro, una botija. Eh, y luego de esto, entonces, ella sube la prueba donde ella se ve con un moretón. Ojo. 
En el cuello oh. y en el... Y en el no, sí. en el cuello ya tiene un tatuaje no, en chino. Uh -huh. Ojo, conejo. Aquí va lo que tú dijiste de, de, de cuando estaba con Sammy. Sí. Yailin es capaz de eso y, y más, demás. Claro. Ahora, ¿qué pasa? De ser así, de ser así, ya hay la intención de que todo lo que pasó con Anuel, todos los malos ratos, que si Anuel le hablaba duro porque Yailin no es un cachú. No, no. Claro. Yailin es mal claro. y pico. Pero tú lo la viste. No es que sea sumisa, no, no es que se dé la guante a Anuel, pero la tipe es bocona y es mal criada. Claro. Pero tú no viste un video que anda circulando donde ellos están entrenando boxeo y esa tipa da una trompa que si se la pega a Anuel, el pobre también fue maltratado. Entonces, ya con esta foto de esta situación, Yailin, en su versión, va a someter a Anuel AA de manera legal por agresiones físicas y puede también psicológica con ellos eh, en la versión de ella porque eso es lo que ella dice eso es de lo que dice ella y está lo que usted cree son dos vainas diferentes que sigo viendo eh, intenciones pre, eh, premeditadas eh, hacerlo en este momento porque la misma defensora de ella farandulera se ha pasado hablando y diciendo que por qué no lo someten, que por qué esto, que por qué lo otro. Si eso es tan verdad, hace tiempo que Anuel debería tener un bobo aquí. Uh -huh. Porque él ha entrado al país ya un par de veces. ¿Entiendes? Lo hubieran amarrado. Vamos, Entonces, a poner, vamos a ponerlo en contexto de que ella no quiso. Está bien, que ella no quiso joder con eso. Quizás hay un acuerdo, tal vez ellos hablaron. Porque todo lo que ha hecho Yailin... Sin, sin salvar ni, 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 ni querer y que, que, que poner a Anuel como santo. Todo lo que ha hecho Yailin ha sido un guión preparado, conejo. Así o sea, es. si, eso, si ese golpe que ella tiene ahí, ese golpe tiene más de dos años, tiene un año, ella estaba esperando el momento adecuado para sugestionar a Anuel con eso. Exacto. O sea, ojo con esto. Yo no te estoy diciendo que te dieron un golpe así que dos días y que, que ay, que espérate, uh -huh. que no, no, no. Si esas imágenes y esa conversación ella la tiene guardada en captura, en una carpeta, en el correo. Esa espinita ya le va a tirar en no, el momento no, no, no. preciso. Esas son cosas que usted la guarda sí. para cuando yo te diga a ti, conejo, necesito 100 mil dólares. Ah, no, porque ¿cómo te voy yo esos cuartos? Ah, no, pues está bien, voy a tirar esta foto, a ver qué es lo que es contigo. Que de, sí. de ser así, de ser verdad, vamos a poner que es verdad que Anuel la maltrató y esa es la no, prueba. No, no, no. Esa es la versión de ella. Un ejemplo, de ser así, de, de ser verdad la, la, la la versión de ella. ¿Tú crees que tú crees que Anuel no sabe que ella se iba a tirar fotos y la iba a guardar? ¿Tú crees que Anuel no hubiera abogado por borrar esa foto, por, desa por desaparecer esa prueba que, le que lo puede joder? Mire, es lo que te digo. ¿Entiendes? Es lo que te digo. Tú sabes que él es muy inteligente, Anuel. Él es muy inteligente. Si él sabía que había pruebas que lo acusaran de algo, él hace tiempo ya hubiera resuelto hubiera ese hecho la diligencia Ahora, hasta con cuarto vente hasta cuarto con que tú cuarto, quieres para que borre claro eso. que okay. sí. o la había allantado se reúne con ella le da su tú sabes su Miren. remalazo y la hace que la borre porque la mujer en chula hacemos lo que el tigre diga claro que sí. en la versión hace? de Yailin que es la que estamos hablando en la versión de Yailin ¿qué motivos tiene Yailin para salvarle el cuello a Tekashi 69? para mí el dinero o sea, ok, pero ¿qué motivos hay de ella salvarle el cuello a Tecachi? Porque lo vimos ahí, tiré en la cama con Tecachi, muerto de la risa. Los dos, sí. Eh, o sea, juntos, ellos estaban, ellos estaban juntos en el mismo lugar, dándole pila a Noel sí, y subiendo bien, todo. Sí. Y subiendo todo, yo voy a subir todo, ahora tú subes todo ahorita. Ajá. ¿Qué tú crees? Subo esto. Uh -huh. Mira lo que me mandaron. Lea ahí, lea ahí. Oye, tenía, tenía un concerto los dos anoche. Ya lo sabes. No saben, te lo durmí. Pero, pero, ¿qué motivos mayores tiene Yelina más viral en hacer esto? O salvar a Tecachi, porque si lo hizo con Anuel, ¿quién me dice a mí que no lo puede hacer con Tecachi claro, ahorita? Con claro, todos. que sí. Claro con que todo, sí. Todo, el, todo el, que el primer motivo para mí es el dinero y el segundo es eh, el rencor que ya le tiene a Anuel. La, la motiva a ella salvar a Tecachi, ponerlo como que como que él es una masa de pan en todo el sentido de la palabra, y entiende Y ella eh, trata de. de de joder a Noel ya, definitivamente. Porque al final de todo, conejo, esa gente se va a tener que ver la cara de por vida. Y hay claro Noel. que sí, hay un lazo. Y va a existir siempre informaciones y cosas, tú sabes. Entonces, eh, independientemente de todo, Anuel también hablaba de que ella intentó buscarlo, de que ella quería volver con él. Uh -huh. 
que cuando se dejaron, sí. cuando Anuel dio la noticia, ella estaba tratando de volver con él, de divariar la cosa, como decir que sí, que están todavía juntos, porque si en el momento que Yailin y Anuel se, se ya se vieron que no se estaban eh, compartiendo mucho y lo demás, la gente entendía y se daba así el caso de que muchos entendimos de que si Yailin se despegaba a Anuel, se le iba a llevar el diablo por toda la gente que pisó. Sí, acuérdate que ella jugó mucho con la mente del público uh -huh. porque ella subía cosas viejas con él. Para dar a entender de que, ah, esa gente está junto y todo el mundo diciendo que no, matándose, ¿entiendes? Y todos los chiviburros que estaban sí. ahí, eh, a la cica de, de los fanáticos de Yailin, eh, apoyando y secundando, no, porque qué sé yo qué. Sí, esa gente está junto sí. y, y está diciendo que no. Sí. Señores, ¿entiendes? mire, hay algo aquí que es grave y es que ella todo lo que hizo y sigue haciendo es por el dolor. El rencor, Pero hay una cosa claro. más grande que una también. mujer dolida. Ahora bien, el dinero... No creo que precisamente sea por te, te cachi el, la jugada del dinero, porque cachi, sabemos chivato. que Jailin en su posición puede conseguir cualquier hombre con mucho dinero. Mentira, que por Claro que sí, si después, no, que, no, después no. que pasa de la mano bueno, de Bueno, pues yo voy a decir la verdad. Después que el, hombre, mujer, el hombre, que, el el hombre, el hombre con cuarto que está viendo Jailin es un maldito loco, porque si tú te vas a meter Luis, en ese rebu con Jailin. Luis, después que las mujeres pasan de, de, de la mano de Anuel, ¿qué, qué, qué le van no, a hacer? No, no, ¿Un porque platanero? Tú, no, porque tú, te, tú ella, ella eh, en la... Sí, pero que no es para tu casarte. Ah, es para tu dale y de pachala. Ajá. Hay muchos tigres que quieren pasarle a Yelin para romperla y sí, pasarla por ahí y darle sí, su peso. Ah, sí. yo le di a fulana. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, sí. ahora, yo te digo la verdad. Yelin mínimo, mínimo, tiene que salir casada con un tecache ahora aquí. Para estar tirando este pleito, ya está tirando, sí. Mínimo, tiene que... Oye, tiene que parirle tres muchachos y ya te cacha ahora. Sí. sí, pero tiene que prepararse mentalmente para... Marido y mujer, de verdad, de verdad, de verdad. Pero esta es la versión de Yailin. Yailin va a someter a Noel, ya Andrés Toribio. Eh, hay un contenido también ahí donde hablaba de las implicaciones de sobre esto, muy delicado. Eh, vamos a ver también qué trae el barco, porque es lo que el barco está llevando ahora, que Yelin va a demandar, pero hay que ver si Anuel también contrademanda a Yelin, sí. eh, por muchas cosas, de que no le deja ver la niña, por de que habló mentira, y de por difamación, por injuria, por publicación de, 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 de conversaciones privadas, hay muchas cosas por las que se puede demandar ahí, señores. Sí, porque si él tiene prueba de que ella misma que se da esos golpes, se jodió. Exacto, pero bueno, deje usted su comentario en base a la versión de Yelin la más viral, no se pierda la de Tecachi y la de Anuel, que esto es una trilogía. Bueno. Eh, y este contenido que está saliendo así, uno, dos y tres pisados saliendo. No, esto es para que usted no vea Netflix y le dé para acá. Seguimos acá, señores, de la Meca Urbana. Meta mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.